Ce chantier de démolition se situe à l'entrée de ville de Chambéry, qui est un secteur en voie de reconstruction, puisque à proximité d'une zone qui accueillera une certaine quantité de logements dans un avenir relativement proche. Donc avant ces travaux de démolition, il y avait beaucoup d'appartements qui étaient occupés, qui étaient très vétustes. C'est nous qui avons relogé les anciens habitants des deux premiers bâtiments que nous avons démolis l'année dernière. Et sur celui-ci, c'est bien sûr les services de la ville qui ont procédé à la relocalisation des habitants puisqu'ils étaient occupants de la ville. C'est un chantier qui a duré euh, environ euh, 4 mois et demi à 5 mois euh, entre les phases précurage et évacuation des encombrants. Une deuxième phase désamiantage qui a démarré au mois de janvier environ avec 10 opérateurs et une phase de déconstruction des éléments de seconde œuvre enchaînée par une phase de démolition qui est en cours actuellement. Un chantier relativement technique euh, du fait de la proximité des voies SNCF en fonctionnement et maintenu en fonctionnement pendant toute la durée du chantier. C'est ce qu'on voit en arrière-plan, c'est les échafaudages de protection qui évitent tout risque de projection vers l'extérieur. Une autre particularité technique, c'est qu'on a des caves sur ces bâtiments qui sont relativement importantes. Donc les opérations euh, importantes de sécurité, c'est de bien à l'avancement du chantier, euh, fracturer ces caves, les remblayer pour qu'il n'y ait pas de risque de renversement des machines. Donc c'est un chantier qui présente quelques difficultés, de la minutie et de la précision de la part de nos opérateurs. Ensuite, il y aura un nivellement de, de la plateforme, il y aura un passage archéologique pour vérifier qu'il n'y a pas quelques pièces remarquables. On a réussi, dans le cadre du chantier, à préserver quelques objets, donc un saloir ancien historique, également des barrières métalliques qui étaient historiques. Ensuite, parce qu'on est en centre-ville et qu'on a des riverains qui étaient attachés à leur quartier, euh, on a eu des demandes fortes pour essayer de préserver des végétaux euh, remarquables. On a réussi à préserver un figuier, une bignonne. Par la suite, euh, ce site est, est voué à accueillir un, un parking. Donc ça, c'est un chantier qui sera mené par la ville de Chambéry à partir du moment où maintenant on a procédé à la démolition complète des bâtiments.